प्रपंच कप नीचे पाकिस्तान निषेधा अंतर्जातीय क्रिकेट कौन ईसीसी की भारत क्रिकेट निण मंडली बीसीसीआई अभ्यर्थी मेरे को ईसीसी को लेख रायन सामचार पुलवामा दाड़ नेपथ्य इपटे पाकिस्तान तो मैच बहिष्क आलोचन में उ बीसीसीआई ताजा मेगा टोर्नी नीचे आ जो तपे पावल कदपे प्रयत्ना मोदी मो वार रोज दुबई वेद ईसीसी सवेश तो पाक् तो मैच पै बीसी स्पष्ट इदे अंशा की संबंधी मरंत सर न्यूज हेड चिदंबर अंदर चिदंबर चपंडी बीसीसीआई कीलक निर्णय तीस कदा वरल कप नीचे पाक् तो आड़मंट चूड ईसीसी बीसीसी बीसीसीआई की लेख पंप अटे पुलवामा घटन तरह और प्रकट चे भारत अस्त दिग्बंधन चयी मुपेट दाड़ी को टाइप आलोचित मन अर्थ मुख्य चूस्ते भारत तो पाक की संबंधी क्रिकेट संबंध आलरे इपड़के एवरू आड़ना सर अटे केवल भारत तो पाक मैच आड़े अंत अभी न्यूट्रल वेन्यूस मैद वरल कप ऐसी ईवेट तप चवेंट्स आड़मोट इपड़के मन गत चूस्त ओनली आसिया कप तब इला दू अटे डैरक्ट अटे म्यूचुअल ये मैच आड़ने सदर्भ में चूस्त दी का एक्सटेस मन अर्थ एक्सटेस भाग में वरल कप एट पैस्थित मे पाकिस्तान तो मैच आड़बू गत स्पष्ट बीसीसी पाक डैरक्ट बैन चेयर अने विधा लेख रासे आलोचन मनि जोरी बीसीसी सीओ हो बीसीसी सीओ दी संबंधी लटर राय आर्वा नैक्स्ट वीक दुबई वेद जगे दाँटो चला क्लीयर का दीन पैन स्ट्रांग तम वादन विपचाली अने विधा आलोचि मन अर्थ मुख्य चूस्ते वरल कप तो वरल क्रिकेट ओवराल चूस्ते बीसीसी शासी मन चुनाव दादापू ईसीसी वरल कप का लेकिन वरल जगे एदेन सर अटे भारत तो मैच आड़ते चालू मे कहीं रे मूर्ण संवस निधुनी समकूर्चा देश प्रपंच देश भाव सदर्भ में आलरे इपड़के पाकिस्तान तो मिगल देश क्रिकेट अने विषय पैन को दूर का उठे इपू भारत निर्णय द्वारा वरल कप मतम सदिग्ध पड़न मैं चुके केवल मैच मतमे आड़े अवकाश वरल कप मैच मेम आड़ अने विधा चपड़ों पा बाट से द्वारा अटे निजाने ओपकते ईसीसी बीसीसी अभ्यर्था तोचिपुच्चे नेपथ्य अवसर अच्छे बाट चुनाव वस्ते दाने स्पंदने विधा बीसीसी आलोचि मन अर्थ ओवराल चूस्ते निर्णय तो पाकिस्तान क्रिकेट भवतव्य संदिग्ध में पड़ी अवच्छ मुख्य भारत तो पाटे मन संबंधी चूसी एशिया कंट्री दाने बटी मिगल प्रपंच देश क्रिकेट आड़े सदर्भ में दी चला कीलको चूस्ते मुपेट दाड़ चे क्रम में भारत चला कीलक निर्णय भारत क्रिकेट संबंध चूस वरल कप ओवराल वे वेन्यू दादा अरब ऐद ना डेबई शात वरू अडवर्ट्स अभी अटे इंडियन का संबंधी कंपनी दाने बड़े इंडिया की संबंधी अडवर्ट्स निजाने भारत इला निर्णय तस्कोल वैदल के अवकाशा परशी मोतम वरल कपे इबंध पड़े अवकाश उ मन चूस्ट गत वेस्टइंडी लाई देश क्रिकेट वरल कप निर्वहितुना की मोदी का वे अभ्यंतर में भारत देश व्यूवर्स अने वाल तेजे इकड ते दाख रा रेवेन्यूस लेकिन दाखिल रावास प्राचुर्य तग्पो ईसी अलाभ में इला इला निर्णय तस्को मुझे दी खिता पाटे मतलब ईसीसी सदर्भ में पड़ता इतरतर समस्या चला वे अवकाश मन चला श्रीनिवास अच्छे चिदंबर गत पाक् आड़मंट भारत चाल साल परस्थित सो ईसी अभ्यर्थन ओपकने ऐसा अंत दी चूड़े अटे दी मन इपड़की दीन कमेंट कष्ट बट ओवराल चूस्ते केवल आड़गलता आड़ेमो विषय तो अगर आगेपोते पर्व यानी निजाने मेम पाकिस्तान को पदम वाड़न सदर्भ में इला मे इंडिया ने बाकाट पदम वाड़ते मतलब चला इबंधक पैस्थिफ्लते ईसीसी दाखिल चूस्ते आची तूची व्यवहार अवकाश होती अंत का इपड़के रे बजेट रेफरेंट ग्रूपल्ल अंटे आड़े अवकाश में तरह वे पैस्थित दाने आलोचे अवकाश मन कवराल चूस्ते पाकिस्ता भारत मध्य इंसीडेंट बेसको निर्णय तीस करेक्ट का दी क्रिकेट प्रेम ईसीसी चला क्लीयर का कीन अबर्वे कीन अबर्व तरह दिन टेस्ट अवकाश क्रीनवास
అంటే చిదంబరం పుల్వామా ఘటన అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇమ్రాన్ ఖాన్ మాట్లాడిన తీర్ అవ్వచ్చు ఈ నేపథ్యంలోనే బీసీసీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది అనుకోవచ్చా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మనము ముందుగానే చెప్తున్నారు నిజంగానే పాకిస్తాన్ దెబ్బ కొట్టడము కేవలం యుద్ధం చేయడం ఒకటే కాదు మార్గము ఇతరత్ర వివిధ రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయన్నది గతంలోనే భారత హౌత్యకు సంబంధించినటువంటి భారత ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన కీలకమైన అధికారులు అందరూ చెప్తున్న నేపథ్యంలో వారి కన్నా ముందు వీళ్ళ మీద నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక రకంగా వారు డిక్లేర్ చేసినట్టుగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు కేవలం ఆయుధాలను మాత్రం ఉపయోగించినట్లే కానీ మిగిలిన అన్ని రకాల అవకాశాలను మాత్రం యూజ్ చేసుకున్నట్లు మనం కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఇప్పటికే మోస్ట్ ఫేవర్ నేషన్ నుంచి శ్రీశైలం కావచ్చు దౌత్యానికి సంబంధించిన అన్ని అవకాశాలు ఇప్పటికే కట్ చేయడం కావచ్చు భారతదేశంతో అంటే ఏదైతే భారతదేశంతో సన్నిహితంగా ఉన్న దేశాల్ని పాకిస్తాన్ కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడించేందుకు అవసరమైన ఆ దౌత్య కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టడం ఇప్పటికే నార్త్ కొరియా కానివ్వండి యుఎస్ యుఎస్ఏ కానివ్వండి ఇలాంటి శక్తివంతమైన దేశాలు కూడా భారత్ కి సపోర్టివ్ గా మాట్లాడుతున్న సందర్భం చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా పాకిస్తాన్ ని ఇరుకున పెట్టే ప్రయత్నం అయితే భారత్ చాలా కీలకంగా అంతేకాకుండా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా తీసుకెళ్లినట్టుగా మనం చెప్పవచ్చు దీనిలో దీనికి కొనసాగింపు కానీ ఇవాళ ఇలాంటి ఒక నిర్ణయం తీస్తున్నట్టుగా మనం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ చూస్తే కూడా వాళ్ళకి వన్ ఆఫ్ ది అంటే మనకి ఎలా అయితే ఇక్కడ క్రికెట్ చాలా కీలకమైన గేమ్ పాకిస్తాన్ లో కూడా అలాంటి అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి క్రికెట్ ని చాలా కిమ్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు దీనికి తోడు ఈ మధ్య చూస్తాం ఏదైతే మనకు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ తరహాలోనే పాకిస్తాన్ ప్రీమియర్ లీగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది పాకిస్తాన్ సంబంధించి ఏదైతే స్పాన్సర్షిప్ రైట్స్ కానివ్వండి టెలిగ్రామ్ స్టైల్స్ ఇస్తున్న స్టార్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఇప్పటికే వైదులు తామంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చే నేపథ్యం కూడా మనం చూస్తున్నాము ఏదైతే ఈ ఉగ్రదాడుల నేపథ్యంలోనే బీసీసీ కన్సర్నల్లోనే స్టార్ స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి స్టార్ గ్రూప్ కూడా పనిచేస్తున్న నేపథ్యంలో ఉన్న సందర్భంలో ఇలా హెచ్చరికలు కూడా ఇప్పటికే జారీ చేసిన పద్ధతి చూస్తుంటే మాత్రం ఓవరాల్ గా చూస్తే ఖచ్చితంగా పాకిస్తాన్ కి ఇది ఇది ఒక మంచి అవకాశం అంటే భారతీయ అవకాశం ఉపయోగించుకొని మంచి లెసన్ చెప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్టు మనం చెప్తున్నట్టుగా వీటన్నిటికీ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పుల్వామా ఘటన కానివ్వండి లేకపోతే దీనికి సంబంధించి పాకిస్తాన్ సంబంధించిన నాయకులు కానివ్వండి అక్కడ ఉన్న రాజకీయ నేతలు రెస్పాండ్ అవుతున్న తీర్పు కూడా దీన్ని ఒక ఆన్సర్ గానే మనం చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే కనిపిస్తుంది శ్రీనివాస్ అయితే చిదంబరం ప్రపంచ కప్ లో ఫేవరెట్స్ గా బరిలోకి దిగనున్న ఇండియా పాక్ లో ఈసారి తలపడకపోతే మజా ఉండదని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదని చెప్పి క్రికెట్ లవర్స్ అంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో పాక్ ను బహిష్కరించాలంటూ చెప్పి బీసీసీఐ చేస్తున్న అభ్యర్థన్ని ఐసీసీఐ ఒప్పుకునే ఛాన్స్ ఉందా అంటే దాన్ని అదే మనం ఇప్పుడు దీంతో ఇమీడియట్ గా చెప్పలేము కానీ బట్ ఓవరాల్ గా వరల్డ్ కప్ వచ్చింది అనగానే వరల్డ్ కప్ లో మోస్ట్ వ్యూ ఉండే మ్యాచెస్ ఏవే ఉన్నాయంటే మాత్రం అట్లు ముఖ్యంగా మనం ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ అని కానివ్వండి అలాగే సౌత్ ఆఫ్రికా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ ఇలాంటి కొన్ని టీమ్స్ అంటే చాలా ఫేవరెట్ టీమ్స్ గా మోస్ట్ ఫేవరెట్ టీమ్స్ గా బరిలోకి దిగుతూ ఉంటే కేవలం ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ అలాగే ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ మాత్రం రైవల్రీ ఉన్న కంట్రీస్ గా ప్రపంచ దేశాలు చూస్తుంటాయి ఈ రెండు మ్యాచెస్ ని చాలా కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ వ్యూవర్షిప్ ఉన్న మ్యాచెస్ లోను ఎక్కువ రెవెన్యూ జనరేట్ చేసే మ్యాచెస్ లోను ఇండియా పాక్ మ్యాచ్ ని చాలా కీలకంగా చూస్తుంటారు కేవలం భారత్ పాకిస్తాను అదే అదే విధంగా ఆసియా కంట్రీస్ ఏ కాకుండా వరల్డ్ కంట్రీస్ అండ్ వరల్డ్ లో ఉన్న అన్ని దేశాలు కూడా దాన్ని చాలా కింద అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాయి ఈ మ్యాచ్ పైన చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అందరు చూస్తుంటారు ఇప్పటివరకు మనం చూస్తే వరల్డ్ కప్ లో ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా భారత్ పై పై చేయి సాధించిన నేపథ్యం చూసినప్పుడు భారత్ లో అంటే మనం ఒక వార్ ని గెలిస్తే ఎంత సంతోషపడతారో కేవలం వరల్డ్ కప్ లో పాకిస్తాన్ పైన ఇండియా మ్యాచ్ గెలిస్తే కూడా అంతే రేంజ్ లో ఒక రకమైన సంతోషాలు కానివ్వండి లేకపోతే సంబరాలు కానీ మనం భారతదేశంలో చూస్తుంటాం అలాంటిది ఆ మ్యాచ్ లేదు అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వరల్డ్ కప్ కి ఉన్న మెయిన్ అట్రాక్షన్ దాన్ని మిస్ అయినట్టుగానే అందరూ చెప్తూ ఉంటారు సో అలాంటి సందర్భం చూస్తే మాత్రం ఐసీసీ దీనిపైన ఆచర చూచి వ్యవహరించాల్సిన అవసరం వస్తుంది ముఖ్యంగా భారత్ కు సంబంధించి ఏదైతే డెసిషన్ ఉంటుందో ఆ డెసిషన్ ను ఐసీసీ లో కూడా చాలా వరకు చెల్లుబాటు అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని కేవలం రెవెన్యూ సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఇష్యూసే కాకుండా ఐసీసీ లో కీలకంగా ఉన్న నేతలందరూ కూడా భారత్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉండడం కూడా మనకి అక్కడ కలిసి అంశం కనిపిస్తుంది బట్ వీళ్ళని కన్విన్స్ చేయగలుగుతారా భారత్ కి సంబంధించి బీసీసీ అని స్పెషల్ గా కన్విన్స్ చేయగలుగుతుందా లేదా ఐసీఐసీ ఐసీసీ ఒకవేళ నిజంగానే అది కన్విన్స్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో వరల్డ్ కప్ మొత్తము సందిగ్ధంలో పడుతుంది దానికి అవుతాయం కానివ్వండి దానికి ఉన్న క్రేజ్ మొత్తం తగ్గిపోతుందన్న దాంట్లో మాత్రం ఎ